ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെൻത്തിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അപ്പം സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സീക്വൻസ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഈ സിംപ്ലി എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഓർ എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഫോളോ എ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സീക്വൻസിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ നാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് നാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സീക്വൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇത് എന്തിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എവറി നമ്പർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ ടു ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുക ഓരോ നമ്പേഴ്സിനോടും വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ വണ്ണിനോട് കൂടി വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു കിട്ടുന്നത് ടുവിനോട് കൂടി വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്രീ കിട്ടുന്നത് ത്രീയോട് കൂടി വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എവറി നമ്പർ ഈസ് ഡിസ് എവറി നമ്പർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ ടു ഗെറ്റ് ദ ടു ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നമ്പറിനോട് കൂടിയും വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസിലെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഫിക്സഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ സീക്വൻസിൽ ഓരോന്നിലും ഫൈവ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എവറി നമ്പർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് ടു ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പം ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം അപ്പം ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാം ഇ വൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീക്വൻസ് എഴുതാം പിന്നെ ഈ ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസ് ഇനി എന്താണ് ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾ ജിബ്ര നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ ജിബ്ര എന്താണെന്ന് അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾ ജിബ്ര എന്താ എന്ന് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ അറിയണം ടേംസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻസ് അറിയണം ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ടേംസ് എന്താണ് പൊസിഷൻസ് എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൾ ജിബ്ര ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആദ്യം നമ്മൾ ടേംസും പൊസിഷൻസും പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നോക്കുക ഈ സീക്വൻസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് തേർഡ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിൽ കാണുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടേംസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് ഈ സീക്വൻസിലെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ഇനി ടെൻ എടുക്കുക ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിലെ എത്രാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് സോ ടു ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലാണ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടേംസും പൊസിഷനും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ടേമായും പൊസിഷനായും എഴുതാൻ പഠിക്കണം അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പൊസിഷൻ ഇത് ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പൊസിഷനും ടേമും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നമുക
സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടുന്നത് തേർഡ് പൊസിഷനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തേർഡ് പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഫോർത്ത് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി അപ്പം ഈ ടേമും പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ പൊസിഷനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് എല്ലാ പൊസിഷനെയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റിയത്ത് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ട്വൻറ്റിയത്ത് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടേമിനെ ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ദ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് പൊസിഷൻ വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിഫ്റ്റിയത്ത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊസിഷനെ എല്ലാ പൊസിഷൻസിനെയും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ടേംസ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബർ എഴുതാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബർ വരാൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻത്ത് പൊസിഷൻ എൻത്ത് പൊസിഷൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ട്വൻറ്റി ആവാം ട്വൻറ്റി ആവാം ഹൺഡ്രഡ് ആവാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഈ എൻത്ത് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫൈവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളിതിൽ ടേംസും പഠിച്ചു പൊസിഷനും പഠിച്ചു ഓൾജിബ്രിയും പഠിച്ചു അപ്പം ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൾജിബ്ര വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൾജിബ്രിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് എൻ സോ എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ അപ്പം ഇതാണ് ഓൾജിബ്രി ഫോം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓൾജിബ്ര എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് റൈറ്റ് ദ ഓൾജിബ്രിക് ഫോൺ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേം ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രിക് ഫോമും എഴുതണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേമും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ പൊസിഷനും ടേമും ആയിട്ട് എഴുതി നോക്കാം പൊസിഷൻ ടേം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന നമ്പർ ആണ് ഇത് വൺ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഫോർ തേർഡ് പൊസിഷൻ നയൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷനും ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എല്ലാ സീക്വൻസും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ കുറേ എക്സാംസ് നിങ്ങൾ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനെ എങ്ങനെയാണ് വൺ ആയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ വൺ ആവുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിൽ എഴുതി നോക്കണം വൺ ഇൻറ്റു വൺ എല്ലാ കേസസും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇനി ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ആണോ അല്ല ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു അല്ല ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ കിട്ടുക നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാം വൺ ഫോർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനും കൂടി ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പൊസിഷനെയും ഓരോ പൊസിഷൻ്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ്
എന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഓൾ ജിബ്ര വരിക അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണോ പൊസിഷൻ ആ പൊസിഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ പൊസിഷൻ്റെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏത് ടേമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫൈൻ ദ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഓൾ ജിബ്രയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് വരിക ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്